స్పర్శ బిందు కనుక్కోవాలంటే మనకి ఫామ్లో ఉంది మన ఫస్ట్ ఇయర్లో నేర్చుకుని ఉంటారు హెచ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ ఆఫ్ వై వన్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీ వై వన్ ప్లస్ సి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇందాక మనకి ఎక్స్ వన్ వై వన్ అంటే మనకి తీసుకున్నాం కదా ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అంటే ఎంత ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ కామా త్రీలు తీసుకున్నాము అట్లానే మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ అని తీసుకున్నాము ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఈజ్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ హెచ్ కామా కేర్ వచ్చేసి మనం కనుక్కోవాలన్నమాట స్పర్శ బిందువుని కనుక్కోవాలి సో సబ్స్ట్యూట్ చేద్దాము అలానే మీకు ఈక్వేషన్ వచ్చి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి అనేది ఏమవుతుంది మీకు ఇచ్చినటువంటి ఇందాక మనం సాధించినటువంటి సరళ రేఖ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ వన్ అనేది మీకు ఆ ఈక్వేషన్ అవుతుంది సమీకరణం సో దాంట్లో కనుక మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే హెచ్ అనేది కేంద్రం కదా హెచ్ కామాకేలు కేంద్రాలుగా తీసుకుంటారు ఎక్స్ వన్ అంటే హెచ్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ టూ బై ఏ అంటే దీంతో కంపేర్ చేయండి దీంతో సరిపోల్చుకుంటే ఏ వాల్యూ త్రీ అట్లానే కే మైనస్ ఆఫ్ వై వన్ అంటే ప్లస్ త్రీ బై బి అంటే టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి వై వన్ అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ వన్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే ఈ రెండే అనమాట ఎక్స్ కోయిషన్ టు వై కోయిషన్ టు స్క్వేర్ చేయండి ఓకే సో హెచ్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ త్రీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై మైనస్ ఆఫ్ వన్ బై నైన్ ప్లస్ ఫోర్ థర్టీన్ అవుతుంది ఓకే దీన్ని కనుక మనం సింప్లిఫై చేసుకుంటే విల్ గెట్ దట్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్ ఓకే హెచ్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ త్రీ బై టూ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీ వై వన్ కదా దీంట్లో వాల్యూస్ని మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుందాము ఇందాక మనం చేసాం కదా ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇందులో ఏమవుతుంది మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ ఆఫ్ వన్ అంటే థర్టీన్ అవుతుంది థర్టీన్ బై థర్టీన్ సో కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ త్రీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ వన్ ఉంటుంది సో అది ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాం హెచ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ సో హెచ్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ ఆఫ్ టూ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అలానే కేని సాల్వ్ చేసుకోండి కేని సాల్వ్ చేసుకుంటే చూడండి కే ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకోండి టూ వస్తుంది సో కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మైనస్ ఆఫ్ త్రీ కాబట్టి మైనస్ వన్ అవుతుంది సో మీరు ఫైనల్లీ యూ కెన్ కమ్ టు ద కంక్లూషన్ దేట్ స్పర్శ బిందువు ఈజ్ లెంత్ ఆఫ్ ద కార్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఈజ్ వన్ కామా మైనస్ వన్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా మైనస్ వన్ అనేది స్పర్శ బిందువు అవుతుంది సో మనం స్పృశిస్తాయి అని చూపించాక మనకి స్పర్శ బిందుకి ఫార్ములా రాసుకోవాలి హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ కే మైనస్ వై వన్ బై బి మైనస్ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి వై వన్ ప్లస్ సి వై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఈ రెండు పాయింట్స్ ఇదేమో సరళ రేక అవుతుంది ఈ వాల్యూస్ మనం ఇందులో సబ్స్ట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసాము ఇక్కడేమో ఈ వాల్యూస్ని పెట్టండి సరళ రేఖ సమీకరణంలో ఎక్స్ వైపు వదిలి పెడితే మీకు మైనస్ ఆఫ్ థర్టీన్ వస్తుంది ప్లస్ థర్టీన్ క్యాన్సిల్ అయితే వన్ ఉంటుంది హెచ్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీనికి సా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి అడ్డ గుణకారం హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ టూ అట్లానే కే ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వస్తుంది దాంతో చేస్తే మీకు స్పర్శ బిందు హెచ్ కామా కే వన్ కామా మైనస్ వన్ అనేది వస్తుంది